请赞购其订阅爱吃拉面的小泉同学也有去这间吃过好了让我们继续看下去接受热水的大表猫<笑> 就是这样子小鸡面来说接下来是第二碗影片里面没有说我就真不进去<笑> 
超有 Q 劲的、欸。我觉得蛮好吃的，但我不知道是它泡面本身就好吃还是怎么样。它的味真的香气非常的浓郁，然后而且它的汤喝起来不是那种清清水水的感觉，是有一点点糊糊，有一点点稠的感觉，就有点像台湾那种青根，就是它看起来水水，但还有一点点疙疙的感觉。我觉得 cheese 的味道有一点点，但没有到很明显。它其实我觉得它跟味真有达到一个完美的平衡。不过他说的披萨马铃薯味，我倒是觉得。对，没有，但这个对吃清淡口味来说就会有点重咸了，就跟刚小鸡面其实也是。那个 cheese 啊，我觉得它超好吃的，我很喜欢把它加在韩国的那个泡面里面，超级小家。cheese， 然后你的下面。好，有一个样的经验，所以我们先把面煮好了。这个上油拉面的酱，我先加进去。修油，嗯，修油，去哪？接下来是天妇罗这个，天妇罗的那个炸过那个一颗一颗的。但因为我这个在台湾其实不是很好买，所以我是拿我之前买那个大阪烧的一个组合的时候里面附的。里面是长这样，味道有点像夏威夷。撒一圈。这一碗看起来材料是最厉害的，就是最复杂的。柴鱼，哎、欸，为什么没有热气？它有飘啊，有风。<笑>我在问这是什么智障问题。接下来是萝卜泥，基本上它没有特别说量要多少，所以你们就是一个 S F 0这样。然后呢，我刚刚其实稍微再认真看了一下，我发现它的汤好像是你，它的汤要先加，然后你再开始加料，所以步骤有一点、有点、有点颠倒，所以大家在自己做的时候还注意一点，<笑>相当心虚。然后刚面呢，因为知道要先煮过，不过我刚没有把它煮很久，所以它面条还不到太硬，所以还是可以再泡一下。好，时间到了，噔噔。说这样子吃起来会有荞麦面的味道，我们就来试试看。我、哦、真的很像 s o 哎，像到你会觉得，因为通常 s o 的汤汁是不能喝的，可是它因为这太像 s o 的那个酱了，所以以至于你在想说，嗯，这汤喝了一口之后就会开始犹豫，到底要不要喝它。哎、欸，我觉得最神奇的是，可能因为这个汤的关系，所以面条吃起来你也会觉得它是收把用的那个面，荞麦面的感觉。这个这个是今天我觉得最符合你面说的味道哎、欸。啊，我知道最影响味道在哪里了，在柴鱼。我不知道是它酱油本身的味道就没有那么咸，还是因为有加了柴鱼跟萝卜泥的关系，就你那种入口的酱油味，然后后面是萝卜泥跟柴鱼的那个甜味上来。不过这个既然都开了，就全部加下去好了，因为这也不能重复使用。应该说，这如果不加进去的话，也不知道再加在哪里。吃完了，我个人觉得第一款吃起来，我觉得比原本的小鸡面好吃哎，老实说。但是对我觉得加分没有加到真的非常多，就是有比较好吃，但也没有到真的很好吃。我觉得就是正常这样子。然后第二款的话，味真的香味很香气很够，然后真的很像现煮拉面的感觉，对我个人蛮喜欢的。可是我觉得没有那个披萨马铃薯的 feel， 第二的是安内。然后第三款的话，他说煮起来很像寿吧，我觉得真的很像哎、欸，所以以至于你会觉得这汤应该是不能喝吧？对我觉得蛮有趣的，所以我觉得大家可以试试看，因为小鸡面还有四包，所以我们就把它煮掉吧。耶、yeah, ，配菜立刻变出来了。哇哦！打开之后就可以来加我们的配料了。先拉一下，先来把这个笋丝。我跟你说，因为呢，台湾就是买不到就是那个拉面上面的笋子，所以我就去买那种凉拌的笋子，就是上面会加美奶汁的那一种，然后再放酱油下去腌制。想说
，对，应该差不多吧。<笑>但我发现这颜色跟那个。小金面的颜色实在太相近了，所以以至于它看起来好像是就是没有加什么东西的 feel。你看这个蛋，糖心蛋就是碎，跟我一样是糖心。啊！一个破盖。我跟你讲，大家放糖心蛋的时候要非常的注意，不要让它泡到汤里面。你知道为什么吗？因为它中间的蛋黄会熟掉。嗯，好吃。接下来是这个，这是酥肥过的鸡胸。跟大家说，鸡胸肉酥肥真的好吃到爆炸，你大家在家里务必要试试看。把这个吃掉，嗯，好吃。接下来呢，再放上我们的这个葱，多放一点啊，我喜欢葱，这样有日式拉面的 f e e 小屁，哎、欸，我是假发，看起来我还有修过呢。啊，别笑，太夸张了。接下来呢，再放上海苔。完成，看起来是不是玻璃啊？北半很像店面卖的 feel。嗯，然后你们知道，其实小鸡面它的咸度啊，因为它打开其实它没有粉包，它的咸度是完全来自于它的面体。它加了鸡蛋之后，咸度其实也会下降，因为鸡蛋它的那个蛋黄的那个滑滑圆圆润的味道啊，它其实会。让小鸡面那个咸度下降，所以我觉得跟加牛奶某种程度上有异曲同工之妙。我好像应该转过来，对不对，各位？我转过来看起来我们比较漂亮。哎，我这个泡了酱油之后，其实这笋子还是好吃的。嗯，但是没有拉面店笋干的感觉，就是这笋子好吃，但它没有拉面店笋干的感觉。笑屁笑，你应该看到我就想笑。我今天打扮超诡异的，我跟你说。真的假的？还是我头发放下来会好一点点？<笑>你不要这么过分。<笑>你走开，你赶快进去，你拿一把枪射阿 K。再说闲了，我现在把头发放下来，看会不会好一点。各位，你觉得有吗？我每次去吃拉面的时候。都一定还会再额外加点糖心蛋，就是加糖心蛋之后，就会有一种套餐整体的感觉。我跟大家说，前面吃一半的时候觉得好吃，后面就是小鸡面面条真的煮太久之后，它到最后哦，咸豆豆咸豆豆。你们最喜欢什么口味的拉面呢、啊？日本有三本加。的拉面是盐味、酱油跟味噌，但我最喜欢的是排骨。老实说，我对酱油拉面还好，可是随着年纪开始有点长之后，就好像有越来越没有那么重口味。哎、欸，这个倒是真的呢，好可怕哦、喔！我以前不管吃什么东西都是酱油加好加满，可是现在都都还好。最后一头，最后一头是一个套餐的感觉，就是鸡胸肉再加上糖心蛋。嗯，吃完了。嗯，还有歪掉。这一次尝试的呢，就是爱吃拉面的小圈同学真人版里面所给的一些小秘方，我个人觉得蛮有趣的，但是。我觉得实际做起来，我觉得第三款最符合他原本说的。但老实说，我觉得有变得比较好吃，但是因为变得好吃的程度没有高到，我会我觉得我会去做这样子。对，没有错，都是安内。然后顺便跟大家推荐一下，我个人觉得爱吃拉面的小泉同学还蛮好看的，所以大哥，嗯，所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子。拜拜，让我们互道。